آخری بات جو انتہائی خطرناک ہے اس امت کی اکثریت میں اہل میت کے گھر کھانا کھانا سارا محلہ ساری بستی ان کے گھر پہنچ کر کھانا کھاتے ہیں کیا مولوی اور کیا غیر مولوی لا حول ولا قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیا کہتے ہیں ہم پیغمبر کے زمانے میں میت کے گھر جا کر کھانا کھانا نوہا تصور کرتے تھے اور نوہا کرنے والی اور والوں کو کل قیامت کے دن جہنم کا گندک کا عذاب آگ کا لباس پہنایا جائے گا ہم کیسے وہاں جا کر نکمے کھا لیتے ہیں مجھے یاد ہے میں یہاں سے ہم گجرا والا پہنچے اپنی بہن ہماری یہاں فوت ہو گئی تھی ان کے وہاں انہوں نے کھانے لگا دیے ہم نے نہیں کھایا وہ کہنے لگے کمال ہے آپ کھانا نہیں کھاتے میں نے کہا کھانا جائز نہیں ہم اتنا پیسہ لگا کر اگر تیل ڈال سکتے ہیں تو ہوٹل سے سو روپے کی روٹی نہیں کھا سکتے آنے والے مہمان ہوٹلنگ کر کے نہیں گھر میں پہنچ سکتے آئے اور بیٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے جائیں جو گھر کے افراد ہیں وہ خود پکائیں گے اور کھائیں گے اب ان کے الفاظ سنیے کہنے لگے ان کے ساتھ علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے دنیا آئیے کہتے ہمارے گھر میں سوائے دو ایسے شخص تھے ان میں سے ایک آپ اور ایک اور عالم جنہوں نے کہا یہ کھانا کھانا جائز نہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے کھانے کا جو آپ نے کہا کھانے کا جو آپ نے کہا کہ میت کے گھر آ کے واپس کھانا نہیں چاہیے اس میں کوئی گنجائش ہو سکتی قطعن گنجائش نہیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میاں صاحب کا کہ پلٹ کر میت کے گھر آ کر کھانا کھانا نوہا ہے اور گندک کا لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں ہم میت کے گھر میں آ کر کھانا کھانا نوہا تصور کرتے تھے ابن ماجہ کی حدیث ہے